हेलो फ्रेंड्स मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में हम क्या देख रहे हैं तो हम बेसिकली क्लास इलेवंथ में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे थे जहां पे हम क्या देख रहे हैं तो जहां पे हम बेसिकली एल हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिमिट के एल हॉस्पिटल रूल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे काम को आसान कर देता है लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको सवाल में जज करना आना चाहिए कि सवाल में यहां एल हॉस्पिटल लगाना मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है ये जो पॉइंट मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल को देख के जज करना कि एल हॉस्पिटल लगाना मेरे लिए एडवांटेजियस रहेगा या डिसएडवांटेजियस रहेगा क्योंकि बस प्रोसेस जान लेने से नहीं होता क्योंकि एग्जाम में जब उस क्रूशियल मोमेंट पे आपके पास कुछ सेकंड्स होते एक सवाल को बनाने के लिए तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि किस मेथड से बनाओ कि टाइम बच जाए या फिर किस मेथड से बनाओ जिससे लेंदी ना हो और उतने टाइम में किसी दूसरे सवाल को अटेम्प्ट ले लू क्योंकि हर एक अटेम्प्ट लिए हुआ सवाल आपके रैंक डिसाइड करता है और एक नंबर से आप एक नंबर तो ज्यादा मैंने बोल दिया आधे नंबर से रैंक में हजारों का फर्क आ जाता है क्लियर है तो इसलिए मेथड बहुत क्रूशियल है समझना कहां अप्लाई होगा कहां नहीं क्योंकि एल हॉस्पिटल में मैंने टीचर्स को देखा है बहुत कम टाइम देते हैं बहुत ही शॉर्ट में एक लेक्चर में बता के निकल जाएंगे लेकिन जज करना इंपॉर्टेंट है कि सवाल में एल हॉस्पिटल आएगा कि नहीं ये या तो आपको सीखने पर आएगा या प्रैक्टिस से आएगा तो मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि थोड़ी कम प्रैक्टिस से भी काम चल जाएगा क्योंकि आपको चीजें जज करना आ जाएगा और इसकी झलक हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख ली थी जहां पे मैंने सवाल एक और दो लेकर आपको यह समझाया कि कहां पे एल हॉस्पिटल लगाना कारगर है कहां पे कारगर नहीं है क्लियर हो गया अब देखो सवाल नंबर तीन से कंटिन्यू करेंगे तो कहोगे सर सवाल नंबर तीन तो दो टाइप का ही सवाल है सवाल नंबर चार भी सर सवाल नंबर दो टाइप का है लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है देखते हैं क्या डिफरेंस है और इनफैक्ट सवाल नंबर तीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एल हॉस्पिटल की एक बहुत छोटी सी बारीकी है जिस पे बार बार मैं बात कर रहा था वो यहां पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो देखो सवाल नंबर तीन क्या कह रहा है तो सवाल नंबर तीन मेरा कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी मेरे पास से आगे एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई है एक्स स्क्वायर प्लस वन उसके बाद क्या है माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वैल्यू क्या दे दी गई है फोर अब देखो यहां पर मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मैं व्हाइट बोर्ड पे ब्लू लिखते लिखते रेड कैसे हो जाता है ठीक है अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अब देखो यहां पे सवाल पे आ जाते हैं वापस तो अगेन इस सवाल को अगर मैं देखूं तो सबसे पहला काम क्या करता हूं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डाल के देखता हूं हो क्या रहा है तो जैसे ही एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी का क्यूब प्लस वन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस वन इन्फिनिटी माइनस मान लेते हैं एक कोई ऐसा नंबर है जो कि वन से बड़ा है तो वन से एक बड़े नंबर में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी आएगा उस इन्फिनिटी में किसी कांस्टेंट को जोड़ो या घटाओ इन्फिनिटी आएगा यानी अल्टीमेटली मेरे पास देखो ये फॉर्म है अब देखो यहां पे जो मैं आपको बार बार एक बात कह रहा था कि किसी भी सवाल में अगर एल हॉस्पिटल लगाना है ना तो उसका फॉर्म चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है वो यहां से पता लग रहा है देखो फॉर्म क्या आ रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऊट पटांग फॉर्म आ रहा है तो यहां पर जब ऊट पटांग फॉर्म आएगा तो देखो अगर स्टूडेंट्स सिर्फ ये जानते हैं हॉस्पिटल लगाना है अगर उनको ये क्लियर नहीं है कि फॉर्म जीरो बाय जीरो बाय इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होना जरूरी है वो जैसे ही इसमें एल हॉस्पिटल डायरेक्टली लगाएंगे ना वो कभी आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे और अगर वो कुछ करेंगे भी तो उनकी ए और बी की वैल्यू गलत निकल के आएगी वो गलती आपको नहीं करनी क्योंकि वो चीज आप यहां पर सीख लोगे कि सर वो फॉर्म नहीं है जो फॉर्म एल हॉस्पिटल के लिए कारगर होता है तो क्या करना पड़ेगा आपको पहला काम यह करना पड़ेगा कि इसको आपको या तो जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब चूंकि ये सवाल हमने पहले ही बनाया है तो आपको आइडिया है कि कभी भी कोई इस तरीके का एल्जेब्रिक फंक्शन फंसा हुआ सवाल होता है तो फॉर्म करेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि आपके पास प्योरली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए आपके पास पहली चीज प्योरली न्यूमरेटर बाय प्योरली डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए यानी अगर नहीं हो रहा है तो एल्सियम लेके करोगे उसके बाद दूसरी चीज वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए यानी जो एक्स की पावर्स के टर्म्स है ना वो एक साथ जैसे मान लो एक्स क्यूब का दो टर्म है तो वो एक साथ हो एक्स स्क्वायर का मान लो एक ही टर्म है वो अलग उसके बाद मान लो एक्स की पावर वन के तीन टर्म है वो एक साथ हो तो इस तरीके से एक्स की जो पावर है ना वो बिल्कुल अरेंज वे में भी हो और साथ साथ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी हो जब मैंने आपको ये सवाल पहले बताया था तो वहां पर भी यही समझाया था कि चूंकि फॉर्म प्योर नहीं है तो पहले इसको फॉर्म प्योर बनाना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही आप इस फॉर्मेट में इसको प्योर फॉर्म में बनाओगे तब जाके ये हमारे
x tends to infinity x cube plus 1 minus a x plus b into x square plus 1 divided by denominator mein hai mere paas x square plus 1 theek hai value 4 honi chahiye understood hai abhi bas sawal leke chal raha hu ab dekho numerator by denominator ke form mein abhi aaya abhi ye standard form mein pura set nahi hai kyu set nahi hai kyunki abhi sare powers ke terms ek sath nahi hai to pehle isko bhi aur rearrange karna padega to rearrange karte hain limit x tends to infinity yahan pe mere paas aa raha hai x cube plus 1 minus yahan bracket ke andar dekho a x cube प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन अभी भी सेट नहीं अभी भी चीजें सेट होंगी तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी यहां पे हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वन माइनस ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अभी भी चीजें सेट नहीं है क्योंकि अभी भी मुझे एक्स क्यूब का टर्म अलग अलग दिख रहा है एक्स स्क्वायर अलग दिख रहा है एक्स अलग दिख रहा है तो पहले अगेन चीजों को रीअरेंज करो तो सारे टर्म्स को एक साथ करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सबसे पहले एक्स क्यूब का टर्म तो क्या दिख रहा है एक्स क्यूब को कॉमन लूंगा तो यहां पे आ जाएगा वन माइनस ए इन दोनों टर्म से उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है माइनस बी एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो माइनस बी एक्स स्क्वायर लिख दिया उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है तो माइनस लिख दिया और मेरे पास अब फाइनली क्या बचा है कॉन्स्टेंट बचा है क्या वन माइनस तो उसको भी लिख लिया प्लस वन माइनस डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर ये क्लियर है सभी को अब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया क्योंकि अब जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि ये किसी ना किसी तरीके से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में सेट हो रहा है क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कभी भी इस तरीके से अननोन कुछ मल्टीप्लाइड रहे कुछ ए और भी मल्टीप्लाइड रहे तो आपको उसको ऐसा मानना है कि वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए ताकि मुझे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मिलने लगे क्योंकि प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वापिस इन्फिनिटी बनने लगता है लेकिन अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा क्लियर है तो यहां पे क्लियरली दिख रहा हूं जैसे एक्स को इन्फिनिटी डालूंगा चूंकि सेट फॉर्म में है तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा दिख भी रहा है डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस वन अगेन इन्फिनिटी मान लेते हैं कि ये वाला जो टर्म है वन से बड़ा है तो वन से बड़े एक नंबर में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी आएगा ये टर्म भी इन्फिनिटी ये टर्म भी इन्फिनिटी लेकिन मैंने आपको सिखाया था क्या पावर जितनी बड़ी होती है इन्फिनिटी उतना बड़ा होता है यानी ये दोनों इन्फिनिटी के कंपेरिजन में छोटा है इसी वजह से ये इन्फिनिटी बड़ा है तो ओवरऑल ये इन्फिनिटी बन गया उसमें एक कांस्टेंट जोड़ोगे फिर से इन्फिनिटी यानी न्यूमिनेटर में भी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म तो अब कैसे प्रोसीड करना है अब चूंकि मेरा फॉर्म आ चुका है अब एल हॉस्पिटल पे बात कर सकते हैं पहले इतना नोट डाउन करें अब देखो यहां पे अब यहां पे मेल हॉस्पिटल की बात करेंगे तो यहां पे अब हम एल हॉस्पिटल से प्रोसीड करेंगे तो क्या दिख रहा है मुझे अब यहां पे मैं सिंपली लिख सकता हूं देखो यहां पे अब लगाओ एल हॉस्पिटल क्या करेंगे पहले न्यूमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट करते हैं यहां पे कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा x क्यूब इंटू वन माइनस अब ध्यान दो वन माइनस एक कांस्टेंट आगे रहेगा इंटू एक्स की पावर थ्री का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्लियर है सभी को डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हो इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूं आगे माइनस बी एक कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू एक्स आगे क्या है माइनस ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस ए इंटू वन और आगे वन माइनस बी एक कॉन्स्टेंट जिसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो डिफ्रेंसिएशन टू एक्स प्लस जीरो क्या दिख रहा है यहां से जैसे ही एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया एक्स की वैल्यू डाल के देखते हैं जैसे एक्स की वैल्यू डालेंगे देखो क्या होगा एक्स की वैल्यू डालेंगे तो यहां पर मुझे दिख रहा है ऊपर भी एक्स का टर्म है नीचे भी एक्स का टर्म है तो देखो आपको वैल्यू पुट करके पूरा एड सब करके देखने की जरूरत नहीं है देख के समझ में आ रहा है कि ऊपर भी x का टर्म है नीचे भी x का टर्म है इसी वजह से जैसे ही x को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तो ऊपर भी इन्फिनिटी का टर्म आएगा नीचे भी इन्फिनिटी का टर्म आएगा तो क्या इन्फिनिटी आना बंद हुआ एक बार में नहीं हुआ मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार और करते हैं तो देखो अब मेरे पास कॉन्स्टेंट है थ्री इंटू है इतना पूरा कॉन्स्टेंट है इंटू स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा टू आगे देखो माइनस टू भी अब मेरे पास कांस्टेंट है इनटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन माइनस ए अब एक कांस्टेंट बचा है सिर्फ तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो गया टू अब क्लियरली दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में एक भी एक्स का टर्म नहीं है इसी वजह से कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो इन्फिनिटी नहीं हो सकता इसी वजह से अब जैसे ही मैं यहां पर अपनी एक्स की वैल्यू डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए अब आंसर
थ्री इंटू वन माइनस ए इंटू टू यानी कुल मिला के कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट इंटू एक्स है और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो कोई कॉन्स्टेंट इंटू इन्फिनिटी क्या बनने लगेगा इन्फिनिटी बनने लगेगा ये मुझे यहां से देख के समझ में आ रहा है ये किसी ना किसी तरीके से इन्फिनिटी बनने लगेगा क्यों क्योंकि अभी भी एक एक्स का टर्म है जो इन्फिनिटी बनाएगा माइनस टू बी माइनस एक कांस्टेंट है मेरे पास क्या है माइनस एक कांस्टेंट तो इन्फिनिटी में किसी कांस्टेंट को घटाऊंगा तो अगेन एक कांस्टेंट बनेगा तो क्या समझ में आ रहा है जब तक ये एक्स एग्जिस्टेंस में है तब तक कभी भी आंसर चार नहीं आ सकता क्योंकि ये एक्स हमेशा इन्फिनिटी देगा ही मतलब कि ये टर्म इन्फिनिटी ना दे उसके लिए क्या होना पड़ेगा इस टर्म को इन्फिनिटी देना बंद करने के लिए इस टर्म के कोफिशियंट को मुझे ऐसा सेट करना पड़ेगा कि वो टर्म खत्म हो जाए तो इस x वाले टर्म को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो दिख रहा है सर थ्री इंटू टू सिक्स तो ये टर्म कुल मिला के आ रहा है सिक्स इंटू वन माइनस ए इंटू एक्स अब ये टर्म मुझे हटाना है क्योंकि इसी टर्म के कारण इन्फिनिटी आ रहा है जबकि मेरा आंसर चार आना चाहिए तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे हटाने के लिए वन माइनस को जीरो करना पड़ेगा क्यों क्योंकि जैसे ही वन माइनस जीरो होगा तो यह टर्म अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि सिक्स तो जीरो हो नहीं सकता बचा क्या मेरे पास वन माइनस है यानी कि इस टर्म को हटाने के लिए क्योंकि मुझे आंसर एक रियल नंबर चार आ रहा है इन्फिनिटी कहीं नहीं आ रहा है दूर दूर तक नहीं आ रहा है तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा हटना पड़ेगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहां से ए इज इक्वल टू वन तो मेरा आंसर कितना आ गया पहला ए इज इक्वल टू वन अब जैसे ही ए इज इक्वल टू वन हुआ तो एक्चुअली सवाल क्या बन गया तो जैसे ही ए इज इक्वल टू वन हुआ तो मेरी लिमिट की एक्चुअली वैल्यू क्या आने लगी ये टर्म तो खत्म हो गया बचा क्या मेरे पास टू भी बचा यहां से माइनस मतलब कुछ नहीं डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में टू बचा है और यही वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए फोर के बराबर होनी चाहिए क्योंकि भाई यही तो लिमिट की वैल्यू बच के आई ना मेरे पास और यही चार के बराबर होनी चाहिए यानी अगेन टू से टू गया मेरे पास आ गया बी इज इक्वल टू माइनस फोर तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस चार नोट डाउन करो तो हमेशा याद रखना ये जितने ए और बी टाइप के प्रॉब्लम होंगे ना इसमें एल हॉस्पिटल रूल अच्छे से काम करता है इससे आपकी मेहनत थोड़ी बचती है क्योंकि ये ए बी टाइप वाले टाइप वाले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है तो आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है तो सवाल थोड़ा आसानी से बनता है क्लैरिटी है समझ में आया किसी को कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अब देखो उसके बाद है हमारा सवाल नंबर चार अब सवाल नंबर चार को देखते हैं एक बार सवाल नंबर चार में आपको क्या दिख रहा है देखो यहां पे तो सवाल नंबर चार में यहां पर क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी अगेन क्या है एबी टाइप का प्रॉब्लम है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर वन माइनस ए प्लस एक्स इंटू वन प्लस बी प्लस टू डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए इन्फिनिटी आनी चाहिए तो पहला काम क्या करते हैं तुरंत एक्स की वैल्यू डाल के देखते हैं कि हमारा फॉर्म क्या आ रहा है तो जैसे ही एक्स की वैल्यू डालेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है क्लियर कट दिख रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है कोई दिक्कत ही नहीं उसमें इन्फिनिटी देगा इन्फिनिटी देगा प्लस कॉन्स्टेंट तो क्या हो गया कुल मिला के इन्फिनिटी नूमरेटर में डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म सर डायरेक्टली दिख रहा है तो सीधे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो यहां पे तो यहां से दिख रहा है वन माइनस एक कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू एक्स प्लस वन प्लस बी बाहर रहेगा उसके बाद एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन इंटू वन प्लस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में वन तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है टू इंटू वन माइनस ए इंटू एक्स और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन्फिनिटी होनी चाहिए क्योंकि क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में वन आ गया अब जैसे ही डिनोमिनेटर में वन आया तुरंत मेरे दिमाग की घंटी चली कि सर ने कहा था जहां किसी भी एक न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी या जीरो आना बंद कर दे वहीं पे लिमिट का आंसर आ जाता है तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है मुझे वन आ रहा है इन्फिनिटी ने आना बंद कर दिया मतलब कि सर अब मुझे क्लियर है कि जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू यहां पर डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए अब देखो एक्स क्या कह रहा है आपका इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है तो x इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है यानी कि यहां से क्या समझ में आ रहा है देखो यहां पे ध्यान से देखना यानी कुल मिला के आपका सवाल x की वैल्यू डालने पे बन गया है टू इंटू एक्स की जगह इन्फिनिटी मैंने डाल दिया इंटू वन माइनस ए प्लस वन प्लस बी ये इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए अब ध्यान से सुनते जाना हर एक बात को तो टू कैसा नंबर है वन से एक बड़ा नंबर है तो वन से एक बड़े नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे अगेन क्या बन जाएगा इन्फिनिटी इंटू वन माइनस ए ये क्या होना चाहिए आपका इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए अब बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात को तो अब यहां से मुझे बताना है कि ए और बी क्या होगा ध्यान से सुनते जाना तो
इस रिजल्ट को पॉजिटिव आने के लिए इसके साथ जो नंबर है ना इसको ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा सर इस रिजल्ट को पॉजिटिव आने के लिए इसके साथ जो रिजल्ट है मल्टीप्लाइड है कोफिशियंट उसको क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा मतलब ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा तभी प्लस इन्फिनिटी आएगा यानी कि इस टर्म को क्या होना पड़ेगा जीरो से बड़ा यानी कि वन माइनस को पॉजिटिव होना पड़ेगा तब जाके मेरा आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा यानी यहां से क्या पता लग रहा है कि वन इज ग्रेटर देन ए या फिर मैं कह लू ए इज लेस देन वन तो ये मेरा पहला आंसर आया ए के बारे में कि ए को वन से छोटा होना पड़ेगा तभी रिजल्ट प्लस इन्फिनिटी आएगा मान लो यहीं पे आपको कहता हूं कि सवाल ये ना होता सवाल होता इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तो क्या करते तो तुरंत आपका ध्यान आना चाहिए कि सर इन्फिनिटी वाला टर्म यहां आ रहा है लेकिन वहां माइनस इन्फिनिटी आ रहा है मतलब नेगेटिव साइन के साथ इन्फिनिटी कब पॉसिबल है तो सर इन्फिनिटी वाला टर्म तो यहां मेरे पास पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव तभी बन सकता था सर अगर इसके साथ जो कोफिशियंट मल्टीप्लाइड है वो नेगेटिव बन जाए यानी उस कंडीशन में जब माइनस इंफिनिटी अगर लिमिट की वैल्यू आपको सवाल देता तो वन माइनस ए को क्या होना पड़ता जीरो से छोटा होना पड़ता यानी कि अगर मैं इस चीज को लिखकर दिखा तो मैं क्या बोलूंगा अगर आंसर माइनस इंफिनिटी आता तो उसके लिए वन माइनस ए को जीरो से छोटा होना पड़ता यानी वन को छोटा होना पड़ता ए से यानी उस कंडीशन में ग्रेटर देन वन बोलते तो देखो सवाल बिल्कुल याद मत किया करो कंसेप्ट समझो कंसेप्ट में पूरी क्लैरिटी आ जाती है अब मतलब अपने नॉर्मल क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि नॉर्मल जो हमारा सवाल है उसमें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं है लेकिन साइड में नोट करके रख लेना अगर माइनस इन्फिनिटी इसका रिजल्ट आता तो एक नया क्वेश्चन बन जाता उस कंडीशन में वन माइनस ए को जीरो से छोटा होना पड़ता इसको साइड में नोट कर लो अब देखो यहां पर यानी अपने ओरिजिनल सवाल पर वापिस आते तो एंसर इन्फिनिटी आना चाहिए ठीक है तो अब यहां मेरी बात को ध्यान से सुनो यानी ए आप जैसे ही पॉजिटिव नंबर लोगे तो कोई पॉजिटिव नंबर इनटू इन्फिनिटी क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना तो आपके पास अब आंसर कितना आ रहा है इन्फिनिटी प्लस वन प्लस बी कितना आ रहा है इन्फिनिटी प्लस वन प्लस बी और ये आपका आना चाहिए इन्फिनिटी के बराबर तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात अगर मैं ब्रैकेट को खोल दू तो मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस वन प्लस बी आना चाहिए इन्फिनिटी के बराबर इन्फिनिटी प्लस वन कोई कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा तो इन्फिनिटी प्लस वन एक कॉन्स्टेंट अगेन इन्फिनिटी बना देगा तो इन्फिनिटी प्लस बी बराबर इन्फिनिटी आना चाहिए तो मेरी बात को आप ध्यान से समझो इन्फिनिटी में ये जो बी है इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों आप ध्यान से सुनो मान लो बी एक पॉजिटिव नंबर है मान लो तो अगर बी एक पॉजिटिव नंबर आ गया तो इन्फिनिटी में कोई पॉजिटिव नंबर आप जोड़ोगे तो क्या इन्फिनिटी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो अभी भी इन्फिनिटी ही रहेगा अगर मान लो बी एक नेगेटिव नंबर आ गया तो अगर b एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर को आप इन्फिनिटी में घटाओगे इन्फिनिटी माइनस टू करो थ्री करो हंड्रेड करो क्या उस इन्फिनिटी को कोई फर्क पड़ेगा कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी भी वो इन्फिनिटी रहेगा यानी b पॉजिटिव नंबर रहा तो भी फर्क नहीं पड़ा नेगेटिव नंबर रहा तो भी फर्क नहीं पड़ा मान लो बी जीरो हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या समझ में आता है बी कुछ भी रहे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं दे रहा वो यानी कि मैं यहां पर बी के बारे में क्या लिख सकता हूं बी हमारा एनी रियल नंबर हो कोई भी रियल नंबर बस रियल नंबर होना चाहिए बाकी बी की वैल्यू आपकी जो मर्जी है वो डालो रिजल्ट हमेशा यही आने वाला है क्लैरिटी है किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए नोट डाउन करें इसको क्लियर है समझ में आई चीजें क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है अब देखो यहां पर तो मतलब कि यह हमारा सवाल नंबर तीन हो गया सवाल नंबर चार हो गया अब देखो सवाल नंबर पांच के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे बताऊंगा कि क्या यहां अप्लाई होना सही है या नहीं है तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई जो बताया वो समझ में अगर लग रहा है कहीं कुछ भी क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में चीज को जरूर बताएं तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैगनेट बीस डॉट कॉम पर आपको क्लास फोर्थ से लेकर ट्वेल्थ तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थैं